Bratíškovický festiválek a minifood festival již po třetí nabídl spojení hudby a ochutnávky různých druhů jídel i pití. Osvědčení organizátoři letos sadili na kapely zejména pro mladé a ukázalo se, že to byl výborný tah. Areál vedle spolkového domu, na kterém ještě před týdnem tančili seniori, vystřídalo mládí. Kdo je organizátorem festiválku? Hlavním pořadatelem je Baník Ratiškovice SRO. Je to vlastně... E Stoprocentním vlastníkem tady té společnosti je obec, takže v podstatě obec je tím nejhlavnějším, protože ten na to uvolnil i ty finance. Jako další pořadatelé je kulturní komise, která pracuje vlastně při obecním úřadu a osvětová beseda. Hudební složku a koncert zpěváků a kapel má na starosti pan Matěj Zicháček a tak jsme jej vyspovídali, na jakou kartu vsadil v letošním roce a jak vznikla myšlenka na pořádání festiválku. Myšlenka vznikla když Hratiškovice slavili výročí, tři roky zpátky, to jsme tady uskutečnili první ročník spolu s Xindlemix a s Mňágou a letos tady máme ta třetí ročník. Ten název vznikl za předpokladu toho, že nebudeme megalomani a uděláme si tady takový domácí festiválek. Koho jste letos pozvali? Na letošní ročník jsme pozvali hned čtyři interprety, mezi ty nejznámější patří Sebastian a Voxel. A začátek programu na moc startuje písnička z Uherského hradiště Tomáš Boček a nakonec tady bude kapela Trocha klidu. Tomáš Boček byl perfektním zahajovacím zpěvákem, který všechny přítomné naladil na příjemnou poslechovou hudbu. Dneska si budu hrát nějaké převzaté písně za začátku a ke konci mám svůj set vlastně svých českých písní, asi 8-9, myslím, takže to je dneska na programu. Mezitím přítomné foodtracky a stánky nabízely spoustu dobrot. Co dobrého dneska tady návštěvníci můžou ochutnat? Za Mini Food Festival je to takový mezinárodní festival, kde máte možnost vlastně vedle té české kuchyně, vedle slovácké kuchyně nebo slováckých specialit, speciality mexické, které jsou tady už třetím rokem a jsou velmi vyhledávané. Je tady i specialita italská, což je teda pizza, prosecco a dál teda aby bylo dobré pití a dobré jídlo, tak je tady samozřejmě i zástupce toho Slovácka, což je vinařství Vaca. Organizátoři mysleli i na děti, připravili pro ně obrovský skákací hrad a kluci, co je tady nejlepší? Motokáry! Motokáry! Ano, i v úvodu akce měli děti svůj prostor, aby si jídlo a hudbu užili celé rodiny. Velké nadšení z návštěvy Jižní Moravy projevil i zpěvák Václav Lebeda alias Voxel. Já to tady miluju a já si vypůjčím to, co jsem už řekl mojí ženě. My jsme se tak bavili, já jsem říkal, ty, Maruško, říkal, až budeme velcí, až budeme mít ty děcka odrostlí, až už prostě, už prostě budeme všechno za sebou, tak já se chci nastěhovat na Jižní Moravu, protože já to tam úplně miluju. Nejenom kvůli tomu, že je tady teplo, protože my bydlíme na horách, vy se nikak pod Praděrem, kde je jako naopak asi největší kosa v republice, ale já tady mám strašně rád ty lidi, protože mi tady příjemně, k nám se tady všichni hrozně hezky chovají. Doufám, že to nehrajou, protože jestli jo, tak by byl zklamaný, ale prostě já to mám tady hrozně rád, strašně rád tady hraju a strašně rád tady jako, jako jsem. Prostě. Jak se těšíte na dnešní koncert? Já se těším moc, protože já jsem se dozvěděl, že to je zároveň i food festival. Takže my sice držíme se ženou jako docela striktní jídelníček, ale dneska si něco dobrého dám asi. Co jste si připravil pro dnešní večer nebo podvečer, nebo máte nějakou pecku, na kterou se všichni můžou těšit? Já se snažím právě si jako takhle extra nepřipravovat a uvidím, co ten večer přinese. A já mám strašně rád, když se stane něco, co člověk jako nečeká. A s publikem to Voxel opravdu umí. Nejenže během svého vystoupení zapojí všechny přítomné do melodií a písniček, ale nebojí se také zpívat přímo pod pódiem mezi lidmi. Pořadatelům přejeme spoustu spokojených návštěvníků a spoustu energie a nadšení v pořádání dalších ročníků Ratíškovického festiválku.